안녕하세요 여러분 남상수입니다 로마 남부 여행 두 번째 이야기입니다 지금 포지타노로 가는 버스를 타고 있습니다 포지타노는 유명한 헐리우드 배우들이 즐겨 찾는 휴양지로 유명한 곳인데 어떤 곳인지 정말 기대가 되는 곳입니다 폼페이에서 비가 조금씩 오기 시작했는데 아직 비가 그치지 않았습니다 지금 보이는 이곳은 소렌토 전망대입니다 이곳에 잠깐 내려서 구경을 하게 되는데 아 이제 거짓말처럼 비가 그쳤습니다 해가 비추기 시작하면서 하늘과 바다 색깔이 정말 아름답게 변하고 있습니다 전망대 구경을 하고 있는데 레몬으로 만든 그라나타를 가이드 선생님이 사주셨습니다 멋진 풍경을 바라보면서 먹으니까 정말 꿀맛이었습니다 다시 차에 탑승을 하고 꾸불꾸불한 길을 따라서 이제 포지타노로 향하고 있습니다 포지타노로 가는 길이 매우 쉽지만은 않습니다 길도 매우 좁고 꾸불꾸불하기 때문에 아, 이 해안도로에서는 미니밴으로 환승을 해서 포지타노로 가야 됩니다 또 멋진 바다 풍경을 보고 있으니까 금방 도착을 했습니다 산 절벽을 깎아서 집을 사이사이 빼곡하게 만들어서 사람들이 살고 있습니다 이곳에서는 대략 2시간 정도의 자유시간이 주어지는데 바다 구경도 하고 거리 풍경 감상도 하고 식사까지 하면 시간이 딱 맞습니다 먼저 바다 구경을 하기 위해서 바다 쪽으로 가고 있습니다 골목이 무척 협소한데 골목 사이사이에 각종 음식점 그리고 아기자기한 샵들이 엄청 많이 자리 잡고 있는 마을입니다 아 드디어 저 멀리 바다가 보이기 시작합니다 이제 비는 그쳤고 이제 햇살이 가득하게 내리쬐고 있는데 아 바다와 하늘 색깔도 정말 끝내주게 아름다운 파란색입니다 와 어떻게 이렇게 절벽을 깎아서 사람이 사는 저런 집들 많이 만들었는지 정말 신기합니다 마치 하울에 움직이는 성에 나오는 그런 공중에 떠 있는 성 같은 느낌이 듭니다 바다 구경을 했으니 이제 마을 구경도 할겸 식사를 하려고 다시 위쪽으로 향하고 있습니다 포지타노는 레몬이 특산물이기 때문에 레몬 관련된 뭐 사탕, 레몬 샤베트, 그리고 레몬이 들어간 술 엄청 다양한 상품들이 판매되고 있습니다 우리나라에서도 레몬 사탕이 한창 유행 중인데 이곳 포지타노에서 만든 사탕이 그렇게 맛있다고 소문이 자자합니다 재밌는 가게가 있어서 구경을 하고 있는데 레몬 관련된 제품만 있는 게 아니라 뭐 파스타도 있고 도자기 제품도 있고 장식품도 파는 그런 가게였습니다 장식품들도 무척 독특한 제품들이 참 많죠 레몬 사탕이 그렇게 맛있다고 하길래 한 봉지를 또 구매를 해봤습니다 레몬 사탕 맛은 무척 새콤하고 달콤합니다 이제 식사를 하기 위해 전망이 좋은 곳을 찾으려고 위쪽으로 향하고 있습니다 언제 비가 왔냐는 듯이 하늘이 정말 맑게 빛나고 있습니다 아 정말 이국적인 분위기에 감탄을 금치 못하고 있습니다 이것은 여름 휴양지로 상당히 인기가 많은 곳이기 때문에 성수기 때는 호텔 가격, 뭐 레스토랑 가격도 엄청나게 비싸진다고 합니다 길을 걷다가 정말 전망이 좋은 레스토랑이 있어서 이곳에 식사를 하러 들어왔습니다 
이런 멋진 풍경을 보면서 식사를 하면 밥이 맛이 없을 수가 없겠죠 뭘 먹어도 다 맛있을 것 같습니다 먼저 주문한 깔리마리 튀김이 나왔습니다 레몬을 듬뿍 짜서 또 한입 먹어 봐야겠죠 또 관광지라 그런지 또 의외로 또 양은 적어서 살짝 실망을 했지만 맛은 또 꽤나 맛있었습니다 짭조름하고 고소하네 음. 야들야들하다 파스타와 생선 요리를 시켰는데 주문한 요리가 나왔습니다 아 파스타 양이 정말 환상적이죠 풍요롭게 나왔습니다 음, 담백하다 음식이 다 담백해 음. 음. 이런 아름다운 경치를 보면서 식사를 하니까 아, 정말 맛이 없을 수가 없습니다 게다가 이탈리아 음식 자체가 무초이나 뭐 담백하고 의외로 향신료를 강하게 사용하지 않습니다 재료 본연의 맛을 그대로 살리는 그런 맛이 느껴진 레스토랑이었습니다 포지타는 또 레몬이 그렇게 유명하다니까 레몬이 들어간 티라미수를 또 주문을 해봤습니다 과연 어떤 맛이 날지 상당히 기대가 됩니다 레몬 향에 살짝 풍기는 게더 풍미가 있네 아주 시원 막 그런 건 아닌데 음. 되게 부드럽다 생각하기엔 진짜 신맛이 강할 줄 알았는데 의외로 뭐 신맛이 그렇게 강하지 않고 향긋한 레몬 향이 새콤하게 올라오는 그런 느낌이 드는 티라미수였습니다 자 이렇게 바다를 보면서 또 에스프레소 한 잔을 마시면서 식사를 마무리 했습니다 식사를 하고 여유 있게 산책을 하고 있는데 아 이렇게 언덕 위에 집들이 참 많아서 계단이 엄청 많습니다 길거리도 매우 한적하고 조용해서 산책하기 참 좋습니다 지금은 물론 한적한 시기여서 여유롭겠지만 성수기에는 또 사람들로 엄청 붕기는 그런 마을이 되겠죠 이렇게 한적하게 동네 구경을 하다가 이제 다시 로마로 향하기 위해 차 타는 곳으로 이동을 합니다 로마에서 그렇게 멀리 있는 도시가 아니기 때문에 로마 여행을 계획하고 계시다면 폼페이 마을이랑 포지타노까지 함께 둘러서 그룹 투어로 진행해도 좋을 것 같습니다 가이드 선생님의 상세한 설명을 들으니까 모르는 것에 대해서 많이 알수 있어서 좋은 여행이었습니다 자 이렇게 다시 차를 타고 로마로 향합니다 남상스와 함께한 이탈리아 남부 투어 재밌게 보셨습니까 오늘도 시청 감사드립니다 여러분 <목소리>